Amelia bertanya, Bapak Henry, apakah karakter ibumu sangat kuat? Amelia masih ingat terakhir kali Henry memberitahunya bahwa ibunya menggunakan pisau untuk mengeluarkan bayinya. Fitur wajah tampan Henry perlahan menjadi lembut, dan dia berbisik, tidak, ibuku sangat lembut, dengan kepribadian yang lembut. Dia tidak punya banyak teman sebelum dia hidup. Dia selalu hidup untuk Hana selama sisa hidupnya. Oh, Amelia sengaja meninggikan suaranya, sedikit cemburu, apakah kamu ingat pengantin kecilmu? Amelia menatapnya sehingga detak jantungnya, dan tubuh langsingnya bergetar. Gambar ini sepertinya kembali ke masa ketika Henry pertama kali melihat Amelia 20 tahun lalu. Saat itu, Amelia masih bayi, dua wanita legendaris, Dewi dan Andin. Berdiri di kamar Gilian yang lembut dan Dewi menawan dan cerdas, tidak ternoda debu, dia tidak tahu apa yang dia katakan dengan riang, dan perlahan alis Andin yang memukau dan sedih meluap dengan senyuman. Henry berdiri di dekat Andin dengan lembut berjalan dan membelai kepalanya, anak kecil, Akankah dia menjadi pengantin kecilmu di masa depan? Amelia memandangnya dengan kesal dengan mata besar terbuka, tangan kecilnya mengoceh dan melambai. Menarik dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Amelia menyeringai, mulutnya masih belum bergigi, wajah tampan Henry tiba-tiba memerah, dan dia kembali ke kamarnya. Andin tersenyum lembut, ini pertama kalinya aku melihat anakku tersipu. Masa lalu sangat jelas, tetapi Henry tidak tahu bahwa gadis di bawahnya adalah pengantin kecilnya saat itu. Amelia bahkan tidak menyadarinya. Dia memandangnya dengan provokatif, pengantin kecilmu menyeretmu seperti ini, Tuan Henry, mengapa kamu tidak berterima kasih padaku karena telah membantumu menghidupkan kembali impian lamamu? Henry menemukan bahwa dia suka cemburu ketika dia menyebutkan pengantin perempuan kecil, tetapi dia sangat menyukai wanita yang cemburu, nyonya Amelia badanmu gatal lagi kan? Henry bertanya, Amelia melepaskan tangannya mendorongnya menjauh, dan mencoba melarikan diri, Tuan Henry, jangan main-main. Henry meraih pergelangan kakinya yang ramping dan menarik punggungnya. Mereka berdua berguling di tempat tidur untuk sementara waktu, dan tempat tidur kayu sudah mengeluarkan suara. Amelia membeku dan berhenti bergerak dengan cepat. Dia lupa bahwa ini adalah asrama. Efek suara tidak bagus tetangga sebelah pasti salah paham. Amelia memukulnya dengan keras dan berbisik, Aku menyalahkanmu, kamu tidak perlu bekerja di sini, tapi aku tidak bisa melihat orang melihat ke bawah. Bagaimana aku akan menghadapi orang di masa depan? Henry menjawab, Apa yang kamu takutkan, Nyonya Mahendra? Tidakkah ada yang tahu bahwa pria di kamarmu adalah aku? Amelia tidak ingin berbicara dengan pria yang tidak tahu malu ini. Dia mengubah topik pembicaraan. Lalu ada apa dengan bibimu? Kenapa dia tidak menyukaimu? Henry menjawab, Seorang wanita seperti ibuku memiliki banyak pengagum di sisinya, termasuk pamanku. Amelia ingin bergosip, apa yang terjadi kemudian, bagaimana kisah ibu dan ayahmu, dan ibu tiri Hana. Amelia merasa dia hanya berbicara tentang awalnya, dan sama sekali tidak memasukkan teks yang bagus. Sekarang rasa ingin tahunya telah terpikat. Henry berguling dan meraihnya, saya sudah cukup memberitahumu untuk hari ini, Nyonya Amelia kita harus mematikan lampu dan tidur. Bapak Henry, kamu harus tidur segera, jangan melakukan kesalahan tolong biarkan aku pergi. Henry mendarat di bibir berlian halusnya dan berkata, Nyonya Amelia, jangan bicara, mereka akan mendengarnya. Amelia sangat takut sehingga dia menahan napas untuk pria yang tidak tahu malu ini. Dia tidak berani bergerak atau bersuara. Dia hanya bisa menatapnya. Henry berkata dengan suara serak, Biarkan aku melihatmu. Sayang, Amelia dengan cepat menutup matanya, bahwa dia benar-benar bisa bermain. Dua hari kemudian, Bella menyerahkan kotak hadiah kepada Amelia dan berkata, Ini untukmu. 
Amelia melihatnya, dan itu adalah kotak hadiah yang dikirim oleh Lisa. Lisa meneleponnya, menanyakan alamatnya, dan mengatakan bahwa dia akan mengiriminya barang penting. Amelia tidak ingin Lisa tahu bahwa dia ada di Dewan Penasihat sekarang, jadi dia meminjam alamat Bella. Memikirkan Lisa mengirim barang begitu cepat. Amelia, ada apa di dalam? Bella bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, buka dan lihatlah. Amelia membuka kotak kado yang berisi gaun malam yang indah. Wow, rok ini sangat indah, seru Bella. Lisa mengirimkan gaun panjang dengan kristal yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, yang sangat cemerlang dan indah. Lisa terlahir sebagai bangsawan, dan seleranya memang bagus. Ada juga catatan di atasnya, Amelia dipersilakan untuk datang malam ini dan Lisa telah mengundangnya untuk datang. Amelia berpikir sejenak dan kemudian mengeluarkan ponselnya. Dia mengirimi Henry pesan WhatsApp, Tuan Henry saya akan pergi ke pesta malam ini, oke? Okay? Saat ini, Henry sedang keluar dari kantor dan hendak naik lift. Dia akan menghadiri makan malam yang dibawakan oleh Lisa. Nenek masih sedikit tertarik dengan gadis berbakat yang melakukan kencan buta dengan Bisma, dan dia ingin segera mengambil foto pernikahan keduanya. Henry tidak mengajak Amelia makan malam. Dia tidak ingin dia berhubungan dengan salah satu anggota keluarga Mahendra, dan dia tidak ingin dia mengetahui tentang masa lalunya yang tak tertahankan. Saat menerima WhatsApp, Henry menjawab, kamu boleh pergi tapi kamu tidak diperbolehkan memakai rok pendek dan menjaga jarak aman dari cowok. Juga, kamu harus mengirimi saya SMS sebelum jam 8 dan saya akan menjemputmu. Amelia berkata, oke okay, terima kasih, Tuan Henry. Makan malam diadakan di lobi hotel yang megah. Rena berpakaian bagus dan datang lebih awal. Rena datang ke aula dengan mengenakan gaun elegan. Dia melihat banyak master medis dan profesor bergengsi di aula. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam acara seperti itu, jadi dia sangat bersemangat. Kali ini, Profesor Dani datang dan bertanya, Rena kamu di sini? Rena dengan cepat melangkah maju dan meraih lengan Profesor Danu. Mentor, aku di sini, ada banyak Profesor di sini hari ini. Saya pernah melihat mereka di wawancara TV sebelumnya dan membaca dokumen medis mereka. Profesor Dani berkata, Rena, kamu telah belajar selama ini, dan baru saja kembali dari belajar di Royal Academy. Kamu tidak memiliki kontak apapun di dunia medis. Saya membawamu ke pesta kali ini hanya untuk memperkenalkan lebih banyak orang kepadamu. Ketahuilah, yang paling penting adalah kamu akan menjadi seorang guru. Jantung Rena melonjak. Ya, dia akan menjadi seorang guru. Setiap master medis memiliki tim medisnya sendiri. Mereka terlibat dalam penelitian medis klinis paling mutakhir dan memiliki hubungan serta kontak yang luas. Dia perlu bergabung. Profesor Danu melihat sekeliling, Akademisi Wibowo dari lembaga penelitianmu belum kembali. Rena menggelengkan kepalanya, ku dengar Devan Wibowo akan kembali dalam beberapa hari. Sayang sekali Profesor Dani, hanya ada segelintir akademisi yang sangat dihormati di bidang medis. Wibowo jelas salah satunya, dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan ibu kota kekaisaran. Semua orang di sini tidak lebih baik dari dia. Pergilah ke Akademi Cian, jika kamu bisa memenangkannya sebagai guru, dia pasti akan membawamu ke ibu kota Makassar, yang merupakan pusat dunia medis. Jantung Rena berdebar-debar dan dia menunjukkan kerinduannya, Guru, saya ingin Devan Wibowo sebagai guru, jadi itulah mengapa saya masuk Dewan Penasihat. Sekarang Devan Wibowo belum kembali, saya tidak yakin, bagaimanapun juga, Wibowo tidak memiliki murid yang tertutup, dia memiliki penglihatan yang terlalu tinggi, dan dia belum melihat saya. Profesor Dani menepuk tangan kecil Rena dan berkata, Jangan khawatir, saya berteman dengan Devan Wibowo, 
dan saya akan membantumu ketika dia kembali. Betulkah, mentor, kamu sangat baik padaku? Rena menunjukkan senyum manis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.